Hello， 苹果爹，今天要来分享我使用 AirPods Pro 记忆海绵的心得。大家应该知道，我的耳朵跟原厂的细胶耳塞非常不合，在留言里面有看到很多人分享一样的困扰。第一就是有一只耳朵戴久之后会不舒服，那第二可能就是不管换什么尺寸的耳塞，过一段时间后就会滑出来。所以在上一支耳塞的影片，我分享了我是用空气海绵耳塞的心得。这次会把记忆海绵、空气海绵、细胶耳塞来做个比较，我希望可以让大家参考一下哪一个可能更适合你。我这次介绍的记忆海绵是在淘宝购买的，链接我会放在下面。他们贩售黑色和白色两个选择，各有呃 small、medium 还有 large 的号码。原厂的细胶耳塞，我的尺寸是介于 small 到 medium 号之间。基本上就是戴 small 比较舒服，但有点塞不紧；戴 medium 又有点太紧。但不管戴哪一个尺寸都会滑出来。记忆海绵的话 ，small 是最适合我的 ，medium 的太大戴起来会很不舒服。整体的舒适度并没有期待的好，还有在形状上还是有点短，可能是为了放进盒子不会夹到的关系。但是我觉得在整体海绵的长度还是可以再长一点点会更舒服。在整体的佩戴舒适度上，我个人而言的话是，空气海绵多于原厂细胶，多于记忆海绵。对的，这款记忆海绵在久戴之下，我的耳朵还是会有点痛。然后在耳朵内的固定度比较上，则是空气海绵等于记忆海绵，然后大于原厂的细胶。在佩戴空气海绵和记忆海绵的情况下，都还没有碰到任何 AirPods Pro 会滑出来或是被挤出来的情况。那在降噪的部分。效果也是很明显的，比空气海绵好很多，这也是在预料之中。但是跟细胶比较起来的话，却又差了一点。相差最明显的部分是在中频偏高频的部分，所以在降噪方面的表现的话，是原厂细胶优于记忆海绵，优于空气海绵。这个部分有很大的可能性是在于啊，这个厂商开模啊，还有用的海绵的品质，啊，并不代表一般的记忆海绵隔音会比较差。就像细胶也可以因为成分和密度组合的不同而造成降噪品质的差别。再来就来讲音质表现的部分。先说我不算是什么 audio f i g h t 之类的，但我就简单的以我个人的体验来分享。AirPods Pro 的音质表现一直都不是它的主打，我想这一点大家应该在购买前都知道了吧。所以以我个人而言，音质上的差距不太会构成我选择耳塞的条件。先说空气海绵的音质是最差的，就单纯以结构来说，本来就会有这样的结果。但记忆海绵和细胶耳塞比较起来，就没有那么好下定论，因为各有优缺点。记忆海绵在低频的部分感觉扎实了一点，呈现出来比较饱满，但是在高频啊还有细节的部分，就是原厂的细胶款式比较好。所以我觉得在音质的表现部分，这两款应该算是平手的。那就看个人喜欢的音乐种类还有偏好了。还有另一种产品，目前在 AirPods Pro 的耳塞选择上还没有看到，就是结合细胶和海绵在一起的耳塞。意思就是在外层的部分接触耳朵的地方用的是细胶，在内部的部分是包着海绵。网络上有看到有人用自己原厂的细胶耳塞翻开来后，在里面塞入记忆海绵。我还没有这样做过，因为原厂的耳塞不论尺寸。都会从我耳朵滑出来。你一般的降噪式耳机来说，配上这样的组合，应该是会提高降噪和音质。但是这样做对我的问题来说，并没有帮助。如果有觉得音质啊，或是降噪方面不够好的观众，倒是可以尝试看看这样的组合。所以今天的结论就是，这款记忆海绵耳塞，以我个人的心得来说，在舒适度上并没有加分多少，降噪部分差一点点，但在可以接受的范围内。音质部分差不多，但是至少不会再从我耳朵里面滑出来了。我不太确定我会不会再继续寻找解决办法，还是就是认了 AirPods Pro 这款耳机并不适合我。也可能我就是没有办法适应耳塞式的耳机吧。各位有什么建议，都欢迎在下方留言讨论。不论如何，希望这支影片有帮助到你。喜欢的话，不要忘记帮忙按个赞，订阅我的频道，还有分享影片吧。我是苹果爹，我们下次影片见喽。